Noticias de Verdad. Con... Buenas noches, hoy hay noticias importantes para usted en C7 Noticias de Verdad. Yo soy Verónica Sánchez y a partir de este momento lo invito a informarse. Poco a poco las calles de Guadalajara, particularmente de la zona sur y oriente, se convierten en chatarreras, ya que cada vez son más los autos abandonados que además se convierten en nido de maleantes. Rinden homenaje a los bomberos de Tlaquepaque caídos en su intento por rescatar a cuatro personas. Carlos Flueba nos tiene la información. Alegres, contentos, juguetones, pero principalmente trabajadores, así es como familiares y amigos, recordarán por siempre a Luis Armando Rocha y Agustín Mejía, bomberos de Tlaquepaque caídos en cumplimiento de su labor. Raimundo Ortiz y Víctor Valenzuela, ambos compañeros de trabajo de la base 22, aún no pueden creer lo sucedido. Es una tristeza muy grande, porque fueron buenos compañeros y lo hicieron en el cumplimiento de su deber. ¿Con qué recuerdo te quedas? Un bonito recuerdo, muy bonito recuerdo, muy buenos compañeros fueron ellos. Pues da mucha tristeza esto que pasó, pues sí, lamentablemente me siento triste por lo que acaba de pasar. Pues la unión entre amigos, no nomás somos como amigos, es una familia unida y siempre hemos estado unidos. Luego del homenaje realizado en la base de bomberos, se ofreció una misa de cuerpo presente en la iglesia Santos Mártires Mexicanos. Ahí el párroco Ángel Chávez llamó a la corporación en general tomar a sus dos compañeros como un ejemplo. Orgullosos porque supieron cumplir con su deber, porque supieron ofrendar su vida, porque supieron ser responsables en los momentos donde la sociedad los ocupaba. Ojalá que para toda la corporación, yo sé que todos son hombres valientes, hombres que se lanzan al peligro sabiendo que pueden encontrar la muerte, pero que tengan en estos dos compañeros un recuerdo y un ejemplo. El presidente municipal, Alfredo Barba Mariscal, refrendó su compromiso de apoyar económicamente a las familias de los bomberos y dijo que continúan las investigaciones para determinar las causas de la muerte. Sí, despidiéndonos de los elementos, un lamentable hecho muy triste, pero bueno, este, a seguir con lo que viene adelante, estar más atentos, revisar protocolos, revisar equipo, revisar todas las circunstancias alrededor de esta corporación para no vernos envueltos en un suceso de esta naturaleza. A este homenaje acudieron también elementos de las corporaciones de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, La Jumulco de Zúñiga, Tonalá, Guadalajara y El Salto. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Pues una tragedia, pero sin duda supieron cumplir con su labor estos dos bomberos. Y luego de lo ocurrido en Tlaquepaque, la Cruz Roja recomienda a las familias jaliscienses que no limpien pozos o cisternas, pues pueden también ocurrir accidentes por ahogamiento, intoxicación o hasta electrocutamiento. El coordinador de comunicación social de la Benemérita Institución, Daniel Núñez, pidió a la población que para no tomar riesgos se contrate a profesionales que se dediquen a estas labores con personas calificadas, con personas expertas y personas que tengan todo el equipo necesario para poder realizar este tipo de maniobra como ese equipo de, de autocontenido autónomo para que puedan ingresar sin ningún problema. Y mire, será en un mes cuando comiencen los trabajos de construcción del primer tramo de la línea 3 del tren ligero. En cuatro semanas comenzará la construcción de la línea 3 del tren ligero, misma que llevará al menos cuatro años en finalizar, informó el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño Coronado. La obra comenzará en los cruces de periférico con la avenida Laureles, un mes después en la zona centro y posteriormente comenzará en la central camionera en la avenida Revolución en Tlaquepaque. La edificación de 21 kilómetros que conectará a tres municipios de la zona metropolitana generará 7.000 empleos directos y 15.000 indirectos. Además, Gudiño Coronado señaló que ya se inició con la campaña de socialización de este proyecto en las colonias aledañas por donde transitará esta nueva ruta. Cecilia Serna, C7 Noticias.
Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más noticias aquí en C7 Noticias de Verdad. Noticias de Verdad con Alfonso Javier Márquez. Noticias de Verdad con Alfonso Javier Márquez. Seguimos con más de la información y mire, el Ayuntamiento Tapatío lanzará una convocatoria para elegir el proyecto de construcción del Mercado Corona. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, anunció que ya quedaron listas las bases de publicación para elegir el proyecto arquitectónico del nuevo Mercado Corona. Señaló que posiblemente sea la próxima semana cuando convoquen y comiencen a recibirse los proyectos. Quedaron listas las bases para la publicación de la convocatoria de, del proyecto arquitectónico. Va a ser una eh, convocatoria por invitación y esperamos la publicación en estos días y el registro a principios de la semana de quienes van a participar. Hay una serie de propuestas ya hechas por los organismos que están integrados al consejo consultivo. Respecto a la reubicación de los comerciantes que todavía no tienen un espacio con condiciones dignas para poderse instalar, señaló que a más tardar este viernes 20 de junio, sus espacios estén listos. Dijo que este jueves quedarán instalados los transformadores que dotarán de energía eléctrica a locales de las áreas de fríos y carnicerías. Si nos surge, hay necesidad de que esto quede definitivamente ya en condiciones de funcionar adecuadamente. Eh, me prometieron que a más tardar mañana estaría funcionando, yo espero que así sea y que tengamos ya resuelto definitiva y, y de manera integral el, el problema de establecimiento de los comerciantes del mercado Corona. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luévanos, Ceci de Noticias. Bueno, y calles de la ciudad se convierten en chatarreras, esto debido a una gran cantidad de carros abandonados. Carlos Luévanos atendiendo su reporte. Algunas calles de la zona sur y oriente de la ciudad de Guadalajara se han convertido en verdaderas chatarreras y es que cada vez son malos vehículos que dejan abandonados sobre los arroyos viales. De acuerdo con María Antonia Limón, vecina de la colonia Miravalle, dijo que estos vehículos, además de reflejar una mala imagen de la ciudad, son nido de maleantes. En los vagos pues, porque este se, se metían ahí a los cargos y echaban basura y se veía muy mal aquí en la colonia. Y para muestra basta un botón, Nicolás Mendoza dijo que hace unos años vivía en un vehículo, ya que se salió de su casa porque era adicto a las drogas y no quería que su familia se enterara. Yo también yo vivía en un carro abandonado y ya hace mucho tiempo que dejé las drogas y yo duré un tiempo así viviendo en un carro abandonado. ¿Cómo fue que se hizo de ese carro? Eh, pues estaba abandonado, era una camioneta y así como estaba arrumbada, así como estamos viendo ahorita que hay varios carros abandonados, así sucesivamente hoy llegué y me metí y ahí estuve viviendo un buen, un buen tiempo. Pero los automóviles no solo los dejan sobre las calles, también estos son abandonados en los talleres mecánicos, señaló Brandon Castro, quien trabaja en uno de ellos. Como los carros pues no vienen a recogerles porque por falta de efectivo, la economía. Vienen a arreglar sus carros y ya aquí los dejan. Así es, pues... Vienen y ya, ya los, no los dejan, quedan dos, tres años aquí los carros abandonados. De octubre de 2013 a la fecha, la Dirección de Estacionamientos de Guadalajara ha retirado de la vía pública, gracias a reportes ciudadanos, 70 vehículos, informó el titular del área, José Rogelio Cegueda. Al día de hoy tenemos 538 vehículos notificados. Este, de igual manera, eh, 70 de, esta, de estos vehículos ya supervisados han sido retirados previo a la notificación. ¿Qué quiere decir esto? Este, que cuando nosotros llegamos a supervisar el vehículo y detectamos en ese momento o localizamos al propietario, se le solicita previo a la notificación que nos haga favor de retirarlo, ¿no? de guardarlo en alguna cochera. Pero también existe la otra cara de la moneda. Si su auto fue llevado al corralón y desea recuperarlo, lo puede hacer. Tendrán que pasar a nuestras oficinas, solicitar información, cuál es la... La, la calidad que guarda en este momento su vehículo en el tenor del proceso y nosotros los derivamos ya con una carta previa identificación del propietario, o sea que efectivamente sea el propietario que con los documentos idóneos justifique la propiedad del vehículo y entonces ya lo derivamos mediante una carta a nosotros a Lijas para que le puedan hacer entrega este, previo desde luego pago de los derechos en el Lijas, ya eso es un cobro de Lijas de manera directa este, para que le puedan hacer entrega de sus vehículos. 
Sí, desde luego. Hay un trámite que, que dentro de las propias notificaciones y, y dentro del propio desarrollo del procedimiento administrativo que se ejecuta para estos efectos. Al día de hoy llevamos ya cinco vehículos que se han regresado. Si usted desea más información para reportar un auto abandonado o en su caso es el dueño de algún vehículo que ya fue retirado y desea recuperarlo, puede comunicarse al teléfono 3268-2950. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Y es que este además de ser un problema visual, es decir, no se ve bien eso en la zona, pues además genera contaminación, ya que muchos de esos carros pues son vandalizados y en este temporal de lluvia seguramente se pueden generar pues eh, algunos eh, casos, como por ejemplo el dengue, entre otras cosas. Es muy importante que usted también reporte si tiene alguno de estos autos ahí. Y bueno, en Zapopan, regidores de Movimiento Ciudadano proponen un reglamento para pagar indemnizaciones a ciudadanos afectados por desperfectos, responsabilidad del municipio. La fracción de Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento de Zapopan presentará una iniciativa de reglamento para la Ley de Responsabilidad Patrimonial con el fin de que los ciudadanos que resulten afectados por algún desperfecto en las calles o infraestructura del municipio reciban una indemnización. El regidor Augusto Valencia explicó que con el nuevo reglamento el Ayuntamiento tendrá un lapso de 30 días para resolver las quejas de los ciudadanos y en caso de ameritarlo, pagar la indemnización. Cinco días para citar a las personas afectadas para llegar a un acuerdo en un esquema de conciliación. En el supuesto de no haber una conciliación, se va a citar para el desahogo de pruebas y se tiene que emitir una resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial. El plazo es de 30 días para todo el procedimiento. Y es que aunque la ley de responsabilidad patrimonial está vigente desde 2004, los ciudadanos poco o nada saben de ella, como lo señala Xochitl Zambrano y Armando González. Pues se me hace muy bien, nada más que deberíamos de informar a la población porque pues por desconocimiento no vamos a acudir a pedir un tipo de indemnización por ello. Que ya hacía falta algo así, ¿no? Porque si las calles la mayoría están en muy malas condiciones y más en este tiempo de lluvia. Daños en automóviles por baches y caídas o accidentes de peatones por banquetas en mal estado son las quejas más frecuentes entre los ciudadanos. La propuesta fue turnada a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales del municipio. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luyani Salazar, C7 Noticias. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la Dirección de Reglamentos del Ayuntamiento de Zapopan un informe que explique a detalle los hechos ocurridos en la gasolinera de Arcos de Guadalupe, en la que el encargado de ese establecimiento agredió a una pareja de indígenas. Esto con el fin de esclarecer un supuesto caso de discriminación. Una vez que entreguen el informe, la comisión determinará si emite una recomendación o las acciones conforme a la ley. En tanto, será este viernes cuando la Dirección de Reglamentos del municipio emita su posicionamiento sobre este caso. Y una nueva obra quedará concluida en los próximos días. Ahora será el nodo vial de Periférico y Colimilla. La información con María de Jesús Quesada. La obra del nodo vial periférico y Colimilla, que está programada a concluir en las dos primeras semanas de julio, facilitará el acceso a la autopista México y conectará el nuevo tramo de periférico 4 y 5 con el antiguo, informó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Para vecinos de Periférico Oriente, la obra les beneficiará en sus recorridos. ¿Hacía falta para el movimiento hacia el aeropuerto? Sí, hacía falta bastante, ya que se recorría mucho por acá por el Tapatío. Ya por aquí se va a cortar bastante. No, pues está muy bien en realidad lo que están haciendo para la fluidez, tanto como para Zapotlanejo, la cartera Chapala, y lo que viene siendo acá Colimilla, para que se fluya más el tráfico. La inversión total del nodo vial es de 105 millones de pesos. Con imágenes de José Luis Montes, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y en una noticia de último momento se nos informa que falleció una niña de 8 años atropellada por una unidad de transporte público de la ruta 52A. Esto en las calles de Mariano Moreno y José Rosas, en la colonia Buenos Aires, en Tlaquepaque. El chofer fue detenido y la unidad asegurada. Bueno, y llueve en la zona metropolitana de Guadalajara. Autoridades de protección civil reportan encharcamientos y árboles caídos en varios puntos de la ciudad. Más adelante le tendremos los detalles. Tome sus precauciones si usted va circulando o planea salir. Y si usted cae a la curva o le aplican una foto multa dentro del trago amargo, tendrá algo de qué alegrarse. 
de lo que cobren, 10 pesitos irían a beneficio de la Cruz Roja. Esto en caso de que prospere una iniciativa que presentó el diputado Miguel Castro Reynoso. De cada infracción o trámite automovilístico que se haga en Jalisco, 10 pesos irán seguros para la Cruz Roja Mexicana, en caso de que prospere una iniciativa del diputado Miguel Castro Reynoso, quien ante el Consejo Estatal de la Cruz Roja detalló en qué consiste su iniciativa de reforma al artículo 24 de la Ley de Ingresos. Estamos hablando de apoyos en alrededor de 100 conceptos y yo distingo por lo menos algunos de ellos. Les diría eh, una licencia cuando se hace el canje o llega una licencia nueva, una alta, una baja de un vehículo eh, o doy dos que me parecen muy delicadas. Una de ellas es el tema de las multas por exceso de velocidad, en donde una parte deberá de irse a la aportación de la Cruz Roja y otra más como lo es el tema de las multas cuando hay alcohol. Castro Reynoso estimó que cada año se hacen 5.8 millones de movimientos de este tipo, aunque no adelantó una cifra económica con la que se vería beneficiada la Cruz Roja. Con esto, la benemérita institución podría resolver sus necesidades, afirmó el presidente de la Cruz Roja, Miguel Ángel Domínguez. La Cruz Roja se viene retrasando en los, sus ingresos, necesitamos este, fortalecerla para que pueda cambiar las ambulancias, para que podamos cambiar nuevos equipos de rayos X, para que podamos ampliar eh, la cobertura que tenemos que dar por la presión de servicios. El año pasado la Cruz Roja atendió a más de 65 mil personas, ofreció más de 577 mil servicios médicos y capacitó a 6.531 ciudadanos en primeros auxilios. Las necesidades de la institución rebasan los 120 millones de pesos anuales, por lo que Domínguez hizo un llamado a que los demás diputados se sensibilicen con esta propuesta. Con imágenes de Abraham Ceseña e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Y se viene la recta final en la aprobación de la reforma electoral en Jalisco. Serán días intensos y por lo menos ya hay consenso en temas como la reelección y el voto de jaliscienses en el extranjero. Julio Ríos con los detalles de esta información. En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado dio entrada a las propuestas de cada bancada con la idea de integrar un solo dictamen de la reforma electoral. Entre los partidos hay coincidencias en temas como la reelección de presidentes municipales y diputados y en la posibilidad de que los jaliscienses que viven en el extranjero puedan votar por alcaldes y legisladores. En esta discusión, el PRI propone la reelección, la paridad de género y mayor participación de pueblos indígenas. Así lo detalló el diputado Hugo Gaeta Esparza. Transparencia en los gastos de campaña a través del aumento de medidas de fiscalización oportunas e igualitarias. En el caso particular de nuestra entidad, se ha trabajado con apertura, diálogo y compromiso con todas las expresiones políticas. La propuesta de Movimiento Ciudadano implica reducción de dinero a partidos y regular las candidaturas independientes, aunque Clemente Castañeda afirmó que aún no han profundizado en estos temas en las mesas de diálogo. Nosotros hemos asistido a un par de reuniones donde se ha discutido superficialmente algunos temas eh, sin ir al fondo de la reforma. Hemos reiterado nuestro planteamiento de bajar el financiamiento a los partidos políticos. Enrique Velázquez, coordinador del PRD, afirmó que deberá modificarse el sistema de asignación de curules y regidurías. Es decir, lo que ya tenemos un avance importante eh, en, en, y va a haber muchas coincidencias en las iniciativas de uno y otro. Nosotros tenemos que destacar dos cosas, tres cosas. Una tiene que ver con que nos proponemos que sea representación pura, que la, las personas que tengan eh, el, el, el partido político que, que logre el 40% de la votación tenga el 40% de representación. El panista Elías Íñiguez recordó que su partido apuesta por una ley para partidos políticos y una fiscalía para delitos electorales. Vamos primero por la figura de referéndum aprobatorio y la consulta popular, estamos de acuerdo, queremos formar eh, la Fiscalía Estatal contra, contra el, ahora sí que el, las cosas electorales, la Fiscalía de Delito Electoral, más bien dicho, las candidaturas comunes, vamos por la, los gobiernos de coalición. La intención es que este tema quede aprobado la próxima semana para luego enviar la reforma a los 125 ayuntamientos y que los cabildos la avalen. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, y veremos cómo concluye esta reforma. Y justamente la integración 
de la reforma electoral se están construyendo los consensos necesarios para integrar a todas las fuerzas políticas, señaló el secretario general de gobierno, Roberto López Lara. He estado trabajando ya con algunos grupos, ya me he reunido con algunos diputados, más tarde eh, yo creo que voy a ver el Movimiento Ciudadano y va caminando y el gobierno va a ser garante para que esa ley salga por beneficio de la democracia de Jalisco. La fracción del de PRI trae un planteamiento, pero también no quiere decir que vamos a ser autoritarios en que nada más lo que diga la fracción del PRI. Se está consensando todos los acuerdos para que sea una, una ley que regule y una ley que dé certeza jurídica a la democracia de Jalisco. También explicó que están analizando el nombramiento de un nuevo director del Instituto de Justicia Alternativa. Este se dio luego de la sesión solemne que se celebró en el Congreso por el aniversario de Jalisco y que fue el primer acto de este tipo al que acudió el funcionario con su nuevo cargo. Y el que reapareció fue el exalcalde de Guadalajara, Fernando Garza Martínez, quien estuvo en el Congreso del Estado para presentar una demanda contra los diputados, esto por la misión de no haber legislado durante un año la reforma de candidaturas independientes, a pesar de que ya se les venció el plazo. El expanista aprovechó para confirmar que tiene aspiraciones de volver a gobernar Guadalajara e incluso existe una posibilidad de que regrese al PAN para el 2015. Y vayamos ahora a conocer más de la información cultural. La cultura en breves. El Museo de Arte de Zapopan permite que los artistas presenten su forma de trabajo en el estudio abierto y a la vez preparen una exposición que pueden complementar con la obra que otros artistas realizaron en ese espacio. Tal es el caso de la exposición que presenta el artista visual Humberto Ramírez. Esta exposición también es el resultado de un proyecto que, anterior que había estado trabajando. Eh, ya, ya ahora en Índice de la Victoria está completamente abocado al tema del fenómeno deportivo pero viene de un proyecto anterior que tenía que ver con los vestigios. Entonces, hago, hago una asociación del deporte, por ejemplo, con la guerra y, y, de, y decir como si la guerra es como el final de una civilización. La exposición es una alegoría a la violencia que conlleva la actividad bélica y el deporte desde una perspectiva interna y externa, como señaló Ramírez. No es el, des, el deporte como espectáculo, que bueno, también tiene esos componentes, pero también es un poco también como la relación que hay con lo salvaje o con la naturaleza de, del humano o con, la, o con el culto al cuerpo, por ejemplo, la guerra que te menciono, la cacería. Con obras en varios soportes y con la participación de ocho artistas, la propuesta de Humberto Ramírez permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 29 de junio. Una de las vertientes del Encuentro Nacional de Danza son los laboratorios en donde el colectivo Oso de Agua presentó procesos en diálogo, una pieza que habla sobre la energía y cómo se trabaja desde un cuerpo entrenado, dijo la coreógrafa Ámbar Luna. Al menos como coreógrafa eh, me mueve muchísimo esta parte de la indeterminación, que es un, una de las premisas del de solo y que probablemente nos ha faltado como explorar o trabajar un poco más. Eh, me parece una cosa que nos acude mucho ha sido la reacción del público. Más actividades como esta continuarán realizándose hasta el 21 de junio en el Encuentro Nacional de Danza. El teatro y la danza en sus diversas manifestaciones se unen para presentar la obra La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verne, con adaptación de la directora de la Escuela de Danza Guadalajara AC, Mariane Alarcón. Y trata de un lord inglés que en una discusión y en un momento como de locura hace una apuesta de prácticamente toda su fortuna, eh, estamos hablando del siglo XIX, que va a poder darle la vuelta al mundo en 80 días solamente. Dado los medios de transporte y los recursos que existían en aquel entonces, pues los compañeros y los amigos consideran que está loco. La vuelta al mundo en 80 días se presentará este sábado a las 7 de la noche en el Teatro Diana. Guadalajara invita a todos los desarrolladores e innovadores del mundo digital al Campus Party, del 24 al 29 de junio con más de 600 conferencias y actividades en las instalaciones de Expo Guadalajara. La iniciativa busca facilitar el uso de las aplicaciones tecnológicas de vanguardia al servicio de la sociedad. Jalisco espera romper el récord de Londres con 10.000 asistentes y lograr convocar 100.000 participantes a la fiesta de la tecnología.
para motivar a los jóvenes a emprender y aplicar sus conocimientos en pro del desarrollo del país y del trabajo, participarán 150 universidades. Los asistentes podrán presentar proyectos que beneficien a la seguridad ciudadana, prevención y gestión de desastres naturales, educación a distancia, difusión de la cultura digital y comercio electrónico. Durante los maratones de negocios se seleccionarán los 20 proyectos más innovadores de cada categoría. El Instituto Nacional del Emprendedor, las empresas y el gobierno municipal darán seguimiento y apoyarán los mejores proyectos para que se realicen y destaquen a largo plazo. Para registrarse y participar en los retos y maratones de negocios se puede consultar la página http diagonal diagonal wwwcampus paricommx diagonal 2014 diagonal index.html Reflejar la cultura del tequila a través del séptimo arte fue el propósito del Consejo Regulador al convocar a jóvenes cineastas para participar en un concurso del que seleccionaron los tres mejores de 20 proyectos inscritos. Alan Becerra obtuvo el tercer lugar por plasmar la bebida como tradición familiar desde la plantación de agave hasta la labor del gimador en el corto inolvidable. En vez de reflejar pues, la clásica tradición de ah, si mi papá tomaba tequila, entonces yo tomo tequila, Quise reflejar eso del gimador y pues hice una historia sobre un abuelo y un nietecito. Entonces el abuelo le transmite todas las tradiciones de gimar al, al nieto y pues prácticamente es algo que lleva generaciones y generaciones, entonces me hizo algo importante. Inolvidable se filmó en Amatitán, Jalisco en tres días con cuatro personas de producción y un presupuesto prácticamente inexistente. Cabe resaltar que los protagonistas realmente forman parte de una familia involucrada con la plantación de agave. Así lo que hicimos fue gracias a la historia, gracias a la edición, gracias a las actuaciones, pues prácticamente lo conseguimos todo gratis. ¿Qué será? Nos gastamos unos cuatro mil pesos a lo mucho. Hay que producir, así no hay de otra, no hay mucho dinero, pero teniendo una buena historia, teniendo un equipo decente ya se puede hacer algo bastante bueno. Tres estudiantes jaliscienses de la Escuela Superior de Arquitectura representaron a México en el mundo al ganar por el mejor diseño de entre 100 participantes de 40 países el Trolltech Award 2014, un concurso internacional realizado por una compañía danesa fabricante de paneles acústicos para absorber el sonido del exterior y generar armonía sonora en interiores. Comentó Adrián Becerra que la investigación que realizaron fue desde la perspectiva social. El ruido está en todos lados invadiéndonos en todo momento y lo que hacemos más o menos siempre es ignorarlo. ¿no? Hemos desarrollado una capacidad de pues casi, casi cerrar el oído y no, no darnos cuenta del tráfico, de las máquinas, etc. El kit que crearon se conforma de una bolsa de agua y rebaba de madera bajo el lema Hágalo usted mismo, expresó Joshua Domínguez. Generaron una masa y esa masa podía ser entonces con tus manos lo que quisieras, ¿no? en la cantidad que quisieras y en la forma que tú quieras. El toque femenino estuvo a cargo de Yagis Romero, quien aseguró que su planteamiento los ayudó al dictamen final del jurado, conformado por expertos de renombre internacional. Contamos una historia, no tanto le, lo enfatizamos al, al producto y a presentar, no sé, eh, la cubeta o, o el kit de, de cómo se va a vender, sino, sino contar esta historia de qué puede eh, de qué sensaciones te puede causar, como para que cualquier usuario vaya y diga, lo quiero comprar. Llegó el momento de hacer una pausa. Al volver, médicos de todo el país se movilizarán en apoyo de los 16 doctores acusados de negligencia médica. Regresamos. Noticias de Verdad, con Alfonso Javier Márquez. Para este viernes, en la zona metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 17. Se presentarán tormentas dispersas. En Puerto Vallarta se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 24. Para Ciudad Guzmán se pronostican tormentas por la tarde, la temperatura máxima llegará a los 27 grados y la mínima a los 16 grados. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Yo soy Verónica Sánchez presentando las noticias esta noche en ausencia del titular de este espacio, Alfonso Javier Márquez. 
Y bueno, en este momento hacemos un enlace vía telefónica con Luis Alberto Fuentes, quien nos tiene el reporte de las lluvias de esta tarde. Luis Alberto, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vero, amigos del auditorio. Desafortunadamente, pues esta lluvia ya causó estragos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente en el municipio Tapatío. Cabe señalar que hay un, eh, una serie de árboles caídos que han afectado no solamente la circulación, sino también dañado el patrimonio de algunos de los eh, eh, jaliscienses. Cabe resaltar, eh, por ejemplo, en la calle o avenida Niños Héroes, al cruce con Progreso, muy cerca de la glorieta de los Niños Héroes, cayó un árbol sobre una camioneta. Afortunadamente, sus tres ocupantes, entre ellos una menor de edad, resultaron ilesos, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Verde, en tanto personal de eh, los bomberos de Guadalajara y de, de la Secretaría de Movilidad retiraron el árbol que cayó sobre este eh, automóvil. También situación similar se está viviendo en estos momentos en Lázaro Cárdenas, entre el gobernador Curiel y 8 de julio, en el sentido de oriente a poniente, cayó un árbol, dañó un vehículo, afortunadamente su conductora este, y sus dos acompañantes resultaron ilesas. Cabe mencionar este, que está siendo retirado el árbol por el personal de protección civil del estado y auxiliados por los guardabosques de Guadalajara y también el personal de la Secretaría de Movilidad, que con las unidades pues tratan de retirar poco a poco este árbol. Cabe, eh, también te comento, pero amigos del auditorio, que las zonas más dañadas, eh, estamos hablando, o las más afectadas por la tormenta de esta tarde-noche en la zona metropolitana, la colonia Moderna, la colonia Americana y la colonia Morelos, donde se ha registrado pues una serie de árboles caídos. Y si usted viene circulando por Lázaro Cárdenas en el sentido de Oriente Poniente, pues tenga mucha paciencia porque el corte de la circulación es eh, precisamente cerca de Gobernador Curiel. Hay que salir a los carriles laterales y esto pues ha propiciado un kilométrico congestionamiento por esta arteria. Gracias, gracias Luis Alberto Fuentes. Estaremos al pendiente de la información y usted ya lo sabe. Eh, pues mucho cuidado, tome sus precauciones y sus rutas alternas también. Y en otras cosas, eh, le comento que ventas millonarias consiguieron empresas jaliscienses. Esto en la macro rueda de negocios que se realizó en Puerto Vallarta. La macro rueda de negocios de la Alianza del Pacífico en la que participaron empresarios de Jalisco superó las expectativas. En ella se obtuvieron ventas de seis meses por 185 millones de dólares. El secretario de Desarrollo Económico en la entidad, José Palacios Jiménez, dijo que dos empresas de Jalisco consiguieron enviar un lote de producción de prueba para exportación. El funcionario indicó que la industria agroalimentaria y de la moda son los sectores más solicitados para este rubro. Mucho agroalimentario, mucho, mucho de la parte alimenticia, de la parte de, de alta tecnología, eh, también fue bastante importante, del sector del mueble, de, del sector joyero, de calzado y confección. Sí, particularmente ahí estuvo el grueso de... Pero sí, para poder calificar tenías que tener mínimo ocho citas. Agregó que eventos como este dan la oportunidad a los empresarios a posicionar sus productos en otros países, lo que genera mayor derrama económica y más empleos en la entidad. En la pasada edición de la macro rueda de negocios, las ventas alcanzaron 113 millones de pesos. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Luyani Salazar, C7 Noticias. Bueno, y Jalisco se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los empresarios para invertir. Jalisco nuevamente acapara las miradas de los inversionistas nacionales y extranjeros que ven en la entidad el mejor destino para instalar sus empresas. En esta ocasión, la Secretaría de Desarrollo Económico informó que una empresa china tendrá su sede en el Salto Jalisco y que iniciará operaciones en 2016 con una inversión de 20 millones de pesos, mientras que la nacional Tubo Creto se instalará en Lagos de Moreno e iniciará a trabajar en septiembre próximo, adelantó el titular de la dependencia, José Palacios Jiménez. Generación de 400 empleos, con los indirectos que serían 1.600 estarían generando 2.000 empleos en la zona metropolitana de Guadalajara. La empresa se instala en el Salto Jalisco. Su operación estará eh, particularmente iniciando en el primer semestre del 2016. La, la, la nacional inicia en septiembre de este año. La operación. Si van muy, va, esta va a ser muy rápida la construcción de 
de la planta. Entre ambas empresas, la inversión que captará el Estado será de 120 millones de pesos y generarán aproximadamente 3.000 empleos entre directos e indirectos. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luyani Salazar, C7 Noticias. Y para evitar malos manejos de programas sociales, hay que reforzar las leyes. La información con Imelda Muñoz. Para ponerle dientes a la ley para acabar con el mal uso de los programas sociales, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco trabaja en una iniciativa que enviará al Congreso del Estado y así los diputados locales aprueben una serie de reformas al Código Penal y de procedimientos de Jalisco y a la Ley General de Desarrollo Estatal para que pueda castigarse penalmente a quien incurra en alguna irregularidad. El secretario Salvador Rizo dijo que lo más urgente es evitar que particularmente en el siguiente proceso electoral alguien condicione o haga mal uso de los programas sociales en cualquier nivel de gobierno. Indicó que en el caso de las irregularidades que se han denunciado por la venta de bienevales, la dependencia actuó de manera rápida y adecuada ante los señalamientos, pero el problema radica en que cuando se investigan los hechos, nadie se atreve a señalar o ratificar a las personas que presuntamente incurren en los actos que son denunciados. La Secretaría de Desarrollo Social tiene una campaña para que los ciudadanos denuncien el mal uso o condicionamiento de los apoyos sociales, o si se beneficia a personas que no necesitan el apoyo. Para ello, habilitó el teléfono 01800-525-733-47, en donde se recibirá de forma anónima cualquier señalamiento. Imelda Muñoz, C7 Noticias. Es muy importante que usted denuncie, porque cuántos apoyos se brinda a personas que ni siquiera lo necesitan. Así que para erradicar esta situación es importante también hacer valer su voz. Y como le comentaba, este domingo médicos de todo el país se movilizarán en apoyo de los 16 acusados de negligencia médica. Las redes sociales conjuntaron a médicos de 53 ciudades mexicanas para pronunciarse en favor de sus 16 colegas sujetos a proceso por negligencia médica, caso que se ventila en el juzgado tercero de distrito en materia penal. Con el hashtag Yo Soy 17, los organizadores, en su mayoría galenos, conjuntaron una red virtual de apoyo en espera de tomar las calles el próximo domingo. El presidente de la Asociación Médica de Jalisco, Martín Dávalos Gómez, destacó que no se busca impunidad, pero sí garantía jurídica de los trabajadores de la salud y no vulnerar su prestigio. Profesional. El Colegio Médico de México, FENACOME, la Confederación de Entidades Médicas de América Latina y el Caribe, CONFEMEL, y la Asociación Médica Mundial, por sus siglas en inglés WMA, manifiestan su apoyo al gremio médico del país. Los médicos colegiados de Jalisco y México externan su rechazo a la judicialización de la atención médica o del acto médico. Demandamos respeto a la práctica médica en Jalisco y de toda la República Mexicana. Se legisle en el país y en las entidades federativas para descriminalizar el acto médico, evitando el obsequio de órdenes de aprehensión, considerando este como un delito grave. Los promotores de la marcha se deslindan de partidos políticos y reiteran que el movimiento es por la dignificación del quehacer médico y no contra las instituciones de salud públicas o privadas. Los 16 médicos promovieron un amparo ante el auto de formal prisión. Este jueves el promovente acudió al complejo penitenciario de Puente Grande, al juzgado tercero de distrito en materia penal, a desahogar pruebas. En Jalisco se espera la movilización de 5.000 personas en las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. En la capital jalisciense el contingente se concentrará en la explanada del centro médico y marchará con destino a la PGR en Avenida 16 de Septiembre y La Paz. Con imágenes de Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa al regresar. A medida que crecen delitos como el fraude, amenazas y delitos sexuales vía Internet, crece también la cultura de denuncia. En lo que va del año se han investigado al menos 500 casos. Noticias de Verdad, con Alfonso Javier Márquez. Noticias de Verdad, con Alfonso Javier Márquez. Ya estamos de regreso y como le comentaba, en Jalisco crece la cultura de denuncia de delitos cibernéticos. 
El fraude, amenazas y delitos sexuales son los reportes más comunes de los jaliscienses para la Unidad de Atención a Delitos Tecnológicos que coordina la Policía Cibernética. La unidad coadyuva con los fiscales en la integración de la averiguación previa o investigación de señalamientos ciudadanos sobre posibles delitos en los que existe el uso de las tecnologías de la información. Con 12 años de experiencia, Fausto Estrella encabeza el grupo de investigadores integrado por profesionistas en el ramo de la computación, informática, comunicaciones y electrónica. Este año la Policía Cibernética ha colaborado en más de 500 investigaciones fruto de la cultura de denuncia. Es una investigación proactiva, esto es que continuamente el personal está monitoreando el internet, redes sociales, páginas web que tienen que ver con, con el estado de Jalisco principalmente, en donde eh, bueno, se puede ir detectando este tipo de situaciones que de alguna forma nos ayudan a iniciar investigaciones contra sujetos que están de alguna forma utilizando las tecnologías de información para eh, relacionarse con algún delito. Los ciudadanos no son los únicos vulnerables ante los delincuentes que usan las tecnologías. Las páginas de dependencias gubernamentales también sufren un constante ataque por parte de activistas con el objetivo de la desacreditación y para esto realizan una continua exploración de vulnerabilidad de los portales, hecho que redobla la vigilancia del ciberespacio por parte de administradores y en más de una ocasión derivó en la intervención de la policía cibernética, agregó el funcionario de la Fiscalía de Jalisco. Lanzan operaciones que tienen que ver con denegaciones de servicio, con de face y bueno, lo que buscan es de alguna forma a, mm, ir en contra del gobierno mediante algún mensaje. Las redes sociales son un vehículo para compartir las actividades cotidianas, pero a la vez ser una potencial víctima de extorsión o amenazas. Poner en una red social dónde fueron nuestras últimas vacaciones, qué tipo de vehículo tenemos, cuál es el nombre de nuestra mascota. Y esta información en manos de un defraudador, pues obviamente eh, hace a un adulto que sea posible objetivo ¿no? de que empiece a recibir mensajes o llamadas eh, para extorsionarle. ¿no? Tanto adultos como menores deben asegurarse de contar con las medidas de seguridad de sus perfiles en redes sociales y no compartir material sensible y denunciar cualquier amenaza, comentó el experto Fausto Estrella. Lo que nosotros eh, recomendamos a la ciudadanía en general es que ante una situación de este tipo acudan a levantar su denuncia. Esta denuncia la puede presentar con cualquier ministerio público. Eh, solamente tiene que aportar eh, la situación que se dé en Internet de forma impresa. El ciudadano común es más vulnerable al fraude, en particular al denominado fraude nigeriano. Emails que prometen porcentajes de sumas inmensas a cambio de un depósito o transferencia monetaria, así como la promesa de atractivos empleos y de venta de artículos en renombrados bazares electrónicos. Los fraudes en que nosotros este, trabajamos tienen que ver con venta de artículos en internet, eh, inclusive venta de vehículos. Este, vemos eh, algunas ventas de tiempos compartidos o de viajes. Esos son los tipos de fraudes más comunes. Pornografía infantil, extorsión por fotografías de contenido sexual y ciberacoso son los delitos más comunes en contra de menores de edad. La Unidad de Atención a Delitos Tecnológicos ha participado con sus similares de otros estados de la República, así como Estados Unidos, Canadá, España y países sudamericanos para desmembrar organizaciones criminales. Con imágenes de Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y es que si bien las redes sociales se han convertido en una herramienta vital, pues también es muy importante que seamos responsables y cuidemos el manejo de nuestra información. Pero vayamos a temas más eh, pues relajados. Vamos a la información deportiva a continuación. Deportes. La máxima fiesta del fútbol en el Orbe no está exenta de tener fallas y desde antes de su inicio se vio plagado de protestas, de construcciones apresuradas por la cercanía a la justa deportiva e inclusive el derrumbe de un techo en el Estadio Sao Paulo y varias sedes que se presentaron con detalles a finalizar en sus estadios y urbes. Además de ello, el robo de cerveza a manos de mexicanos en el Estadio Das Dunas en Natal, Brasil, en el juego ante Camerún, marcó un hecho que podrá quedar como una anécdota chusca de pseudoaficionados, pero que no ha sido hasta el momento lo más lamentable de este evento. La tarde de este miércoles 19 de junio, entre una y dos centenas de aficionados chilenos entraron a la fuerza al encuentro de sus seleccionados contra los españoles y justificaron su violenta acción en que no había boletos para el encuentro, pero sí en reventa a precios impagables. El saldo fue de varios detenidos que se declararon culpables y daños severos en las instalaciones del área de medios. Unos minutos después de este suceso, otro hecho se sumó a la lista del antimundial en Brasil. 
En el crucero MSC Divina transcurría la fiesta de alrededor de 3.500 aficionados mexicanos y uno de ellos decidió en su estado etílico, según versión oficial del capitán del buque, terminarla con un acto suicida. Se arrojó del navío en movimiento. Trascendió en declaraciones de testigos que este joven lo hizo para impresionar a una reportera. En su cuenta de Twitter, el ganador del viaje por un concurso de una empresa cervecera, Jorge Alberto López Amores, hijo del procurador de Chiapas, Raciel López Salazar, se publicaron diversos videos donde destaca la práctica de su salto en un jacuzzi de la embarcación, un momento antes del verdadero, hasta el momento no se ha localizado el cuerpo. Con información de Jaime Alberto Tinoco, C7 Deportes. La edición número 13 de la carrera de los zorros será una oportunidad para los tapatíos para activarse y correr los 10 kilómetros de esta prueba, organizada por el club Atlas Chapalita que se llevará a cabo el domingo 6 de julio en Guadalajara. Este tipo de competencias son cada vez más comunes en la ciudad, por lo que el deporte es parte de la cultura que fomenta la integración familiar, comentó José Herminio Jasso, director general de los clubes Atlas en la presentación del evento. El deporte siempre ha acercado a las familias, y el deporte también es parte de la cultura. Entonces, este Club Atlas Chapalita, con este tipo de eventos, se congratula y se congracia también con la sociedad y especialmente con la juventud. La carrera contará con las ramas femenil y varonil y tendrá un cupo limitado de 1.400 personas. Además, solo podrán participar jóvenes y adultos mayores de 16 años. Los interesados podrán inscribirse en las distintas instalaciones de los clubes Atlas o a través del sitio web www.atlaschapalita.com.mx. La fecha límite del registro es hasta el 2 de julio o hasta agotar los lugares disponibles. Con imágenes de Carlos García Muciño, Alexis Espinosa, C7 Deportes. El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, en su delegación Jalisco, realizó en la Unidad Deportiva Revolución los selectivos para los Juegos Deportivos y Culturales. El director del CODEP, André Max Miranda, indicó que en esta ocasión participarán 700 adultos mayores en 11 diferentes disciplinas. A participar en este evento del INAPAM Jalisco, en donde surgirán los deportistas y exponentes culturales que conformarán las diferentes selecciones estatales para representar eh, en el campeonato nacional que precisamente va a ser aquí en Guadalajara el próximo 26 al 30 de agosto se van a llevar a cabo los Juegos Nacionales que nos acaban de confirmar que viene el presidente de la República. Los atletas Ricardo Martínez y Victoria Cruz, ambos adultos mayores, dijeron que no hay edad para comenzar a practicar deporte. Sí, sí, muy tranquilo, muy a gusto, me siento este, ¿cómo le quiero decir? Muy cómodo, este para, para manejar me siento pues muy a gusto. Muy a gusto. ¿eh? Que yo conozco en mi terreno personas menos de edad que yo y pues no. ¿eh? Eso es lo que hay. ¿Usted qué edad tiene? 75. Ya no puedo estar sin hacer ejercicio. Yo les recomiendo a todas los, las personas adultas mayores de edad que lo practiquen, que no se queden en su casa, para que vean qué bonito es hacer deporte. Oiga, ¿A qué edad comenzó a practicar deporte? A los 60 años. La edición número 25 de esta justa deportiva se realizará del 26 al 30 de agosto en Guadalajara, Jalisco. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Con el objetivo de mantener activos a los pequeños de Zapopan durante el próximo periodo vacacional, el DIF Zapopan, a través del área del deporte adaptado, realizará la primera edición del Mundialito de Verano 2014, un torneo de fútbol 7 para niños de 6 a 14 años. Este evento también incluirá a pequeños con discapacidad con la finalidad de fomentar un ambiente incluyente, comentó María Elena Valencia, directora del DIF Zapopan. La vamos a estar llevando a cabo del 21 de julio al 15 de agosto. Esto es para poder eh, ofrecer este servicio en verano para que los niños puedan tener un verano muy divertido, pero además también ejercitándose y sobre todo en un, en un ambiente incluyente. La convocatoria está abierta para 18 equipos de 7 a 10 integrantes que puedan inscribirse en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral del DIF Zapopan, ubicado en Avenida Laureles, número 777, casi esquina con periférico. Los requisitos para el registro son copia del acta de nacimiento, copia de la CURC, certificado médico vigente y dos fotografías tamaño infantil. El costo de la inscripción constará de cuatro pagos por semana. El costo de la inscripción constará de cuatro pagos por semana. El el torneo durará un mes. Alexis Espinosa, C7 Deportes.
La alberca ubicada a un costado del Estadio Panamericano de Atletismo pudiese ser inaugurada a inicios del mes de julio y ya solo faltan detalles mínimos en regaderas, informó el director de Comú de Zapopan, Norberto Valdivia. Estamos en, en las últimas revisiones, ya la alberca como tal está funcionando, estamos ahorita con, con el término de cierres de lo que son los, los, los baños, vestidores y todas las áreas comunes. ¿no? Dentro de las nuevas modificaciones, el piso es de bambú, material que evita la propagación de hongos en los pies y consta de pequeños canales que permitirán la recirculación del agua. El director del Comú de Zapopan aseguró que esta servirá a personas de la tercera edad, atletas en proceso de recuperación y niños y gente con discapacidad. Con imágenes de Carlos García, Jaime Alberto Tinoco, C7 Deportes. Hasta aquí la información, muchas gracias por el favor de su atención. Lo espero mañana en punto de las 7 horas en C7 Noticias desde la calle. A nombre del titular de este espacio, mi compañero Alfonso Javier Márquez, yo me despido. Soy Verónica Sánchez, muy buenas noches. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. She's afraid to come out of the water.